Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. We greet you with assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Here, what's the name of this town? Berlin. Here in Berlin, in Switzerland, close to the border with Austria. Yes, yeah. exactly. Uh, on uh, this, the eighth day of the month of Zulkada, uh, of the year 1444. And uh, I'm going to repeat the lecture I gave last night in Zurich. But this time, we will have a German translation. And so all those who could not attend the lecture today, but who are speaking German language, will be able to understand the lecture. Yeah. So, uh, my name is Berang Sayedi. Er hat euch begrüßt mit uh, uh, Rahma wa Barakata von, von Allah. Und uh, jetzt sind wir da und uh, Es gab ja die Lektüre vorher auf Englisch, jetzt wird es auch auf Deutsch übersetzt. Und äh, diejenigen, die das nicht auf Englisch verstanden haben, haben jetzt nun die Möglichkeit, die Lektüre auf Deutsch zu verstehen und zu folgen. But before we begin, we must mention how grateful we are to our sister Lisa, who organized who wrote to me, invited me to come, and who organized this lecture with her sister Sarah and their husbands and others who helped them. And may Allah bless them for that. Yeah. Before we begin, I would like to thank Sarah and how great it is to organize the whole event, to organize the other people who have helped us, to organize this Sitzung hier, diese Veranstaltung hier zu ermöglichen für uns alle. Our topic is falling in love with the Quran. And uh, we will explain to you how important it is mm. to ensure that your children fall in love with the Quran. What is the benefit to be derived, particularly in Akhirul Zaman, or the end time, when we face dangers that we have never faced before in history? Also, Hauptwort uh, ist, uh, wie kann man sich in Gott verlieben? Und das ist eigentlich das Thema, das wir heute darüber besprechen. Und wie können wir die Kinder dazu motivieren, das zu machen? Besonders, weil wir jetzt am Ende der Zeit sind, also diese Achara Zaban und wie wichtig dieses Thema ist. How dangerous is the world in which we live today? This is Achara Zaman, the end time. Our prophet prophesied that in the end time, a man would wake up in the morning as a believer in the one God and would lose his faith before he sleeps. Mm-hmm. Wie gefährlich ist eigentlich diese Zeit, die wir jetzt darin uns befinden? Und äh, unsere Der Prophet hat eine Prophezeiung und er hat gesagt, in dieser Zeit, man steht auf im Morgen und glaubt an einzige Gott und verliert seine Glaube, bevor er schläft. Also am Ende des Tages, ein einziger Tag verliert er den ganzen Glaube. He prophesied <coughs> that in Akhiru Zaman, he said that women would be dressed and yet naked. Er hat äh, 
auch die Prophezeiung gemacht, dass äh, in dieser Zeit, in Acher Zaman, die Frauen sich schlecht äh, bekleiden. He said that women will dress like men and men would dress like women. Er hat diese Prophezeiung gemacht, dass die Männer wie Frauen sich bekleiden und die Frauen sich wie Männer bekleiden. Women will dress like men because they want to assume the functional role of men in society. Die, die Frauen sich, äh, bekleiden sich wie Männer, weil sie wollen die Männerrolle übernehmen in der Gesellschaft. And men would dress like women to attract other men. Und Männer äh, bekleiden sich wie die Frauen, weil sie wollen die sich attraktiver machen für andere Männer. And men would dress like women because they will abandon their functional role as men in society. Und sie bekleiden sich auch wie, wie die Frauen, weil sie wollen ihre Funktion und ihre Rolle als Männer in der Gesellschaft äh, vermeiden und sich von, davon entfernen. He said that in the end time, one man would have to maintain 50 women. Er hat gesagt, am Ende der Zeit, äh, die Uh, Entschuldigung, können Sie, uh, can you vielleicht uh, uh, repeat this? He again? said that in the end time, one man would have to maintain 50 women. Er hat gesagt, uh, er hat gesagt am Ende der Zeit kann ein einziger Mann uh, 50 <coughs> Frauen uh, Uh, zu haben, also ich muss, uh, I have to, to maintain, yes, to maintain in, in, in Deutsch. Unterhalten. Hm? Unterhalten. Also unterhalten, aber, hm. aber uh, hm. also wie 50 Frauen unterhalten hm. anbieten. Nein, unterhalten im Sinne von, um sich um sie kümmern. Aha, um sich um 50 Frauen zu kümmern. Okay, also er hat die Prophezeiung gemacht, dass äh, ein einziger Mann am Ende der Zeit äh, sich um 50 Frauen kann kümmern. This is, these are some of the things that our prophet has said. But what has Allah said? Äh, die sind die Dinge, die, die unser Prophet eigentlich äh, gesagt hat. Aber was hat auch Allah gesagt? In the Quran, Allah has spoken. And this is what he has said. He has taken an oath, Qasam, by time, as it passes through the ages. And when it reaches the late afternoon of history, Uh, und der Gott hat uh, gesch geschworen, dass wenn diese Zeit erreicht wird, wird es eigentlich die Ende der Zeit sein. And he says that at that time all of mankind would be in a state of loss. Und uh, er hat auch gesagt, wenn diese Zeit erreicht wird, die ganze Menschheit wird eigentlich verloren gehen. Like a ship being tossed in every direction that the wind blows. Uh, so wie die, <coughs> uh, wie die Schäfe und dass sie in, überall in jeder Direktion und jeder Weg eigentlich laufen werden. Like a ship which is going to sink. Wie And when it sinks, it'll take all of mankind. Into the hellfire. Wie Schiff, dass die auch vers versinken werden in ein Meer. Except those who have faith and whose conduct is righteous. Äh, außer diejenigen, die Glaube haben 
und die befolgen die Glaube. And who hold firmly to truth and exhort others to hold firmly to truth. Und diejenigen, die Richtige auswählen und auch die anderen auch dazu bewegen, die richtige, die richtige Wahl zu treffen. And who, when they hold firmly the truth, show patience. Und diejenigen, die mit Geduld den Sabr zeigen und, und wenn sie den, den Glaube haben, die nehmen ihres Glaube auch mit Geduld. Can anyone remind me which is the surah? Uh, anyone, uh, is, can, can jeder von, von euch sagen, welche Surah ist das? Surah? Asr. Surah al-Asr, correct. Mm -hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Inna al-insana lafi khusr. Illa al-lazina amanu. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Und das ist der Surat al-Asr und das ist der بسم الله الرحمن الرحيم. Ich schwöre bei Zeit, bei der Zeit und weil Asr in der Insan Alafikos sicher ist der Mensch in am am verlieren. Er ist eigentlich in diesem Weg zu verlieren, außer diejenigen, die an Gott glauben, und Gutes tun, und dann die nehmen die Hilfe von Haq und, und, und sie machen das alles mit Geduld und, und von Sabr, die nehmen auch die Kraft. But today we want to direct attention to one of the major signs of the end time. Aber heute wollen wir die, 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 die am, am größten und am wichtigsten das zeigen, was die große Gefahr oder was große Zeichen der Endezeit ist. Our Prophet said, Allah's blessings be upon him, that in the end time, Time will move faster and yet faster. A whole year will pass like a month. A whole month will pass like a week. A whole week will pass like a day. And the whole day will pass like an hour. And the whole hour will pass like the amount of time it takes to kindle a fire. Uh, unser Prophet hat uh, gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, <coughs> dass uh, am Ende der Zeit ein ganzes Jahr, uh, die ganze Zeit will viel schneller gehen und will, wird viel schneller laufen. Ein Jahr wird wie ein Monat uh, laufen und ein Monat wie ein Woche, eine Woche wie ein Tag und ein Tag wie eine Stunde und eine Stunde wie ein Moment, wie eine Kerze, die man anzündet und, äh, und diese Feuer schnell gelöscht wird. Around the world today, most of mankind perceive time to be moving faster and yet faster. I was in Britain, lecturing in a masjid, and I ask those in the masjid, if you perceive time moving faster, put your hands up. And everybody put their hands up. But the imam did not have his hand up. So I was about to turn to the imam to say, Your Imam does not have his hand up when he put his hand up as well. <laughs> Und uh, das ist eigentlich diese Zeit, uh, <laughs> dass alle wollen alles schneller machen und alle wollen schneller sein und dass die Zeit schneller geht. Und uh, ich war in England und uh, ich habe gefragt, wer will uh, schneller uh, sein und uh, wer will schneller uh, etwas machen und alle haben das 
und sich motiviert zeigt und alle haben die Hand hoch gehoben und äh, außer dem Imam und dann habe ich den Imam gefragt und das hat er auch gemacht. But time is not moving faster at all. The moon is always punctual. So time is not moving faster. Rather, it is our heart which is perceiving time moving faster. Aber die Zeit läuft eigentlich nicht schneller. Die Mond ist, also der Mond ist ganz genau und äh, die Zeit äh, läuft eigentlich sehr ganz genau wie immer. Das ist nur unser Herz, die das so interpretiert, dass die Zeit eigentlich schneller geht. I'm not going to ask you to put your hands up if you perceive time moving faster. Don't be worried. Äh, ich werde euch nicht fragen, ob ihr, wenn ihr möchtet, dass alles schneller geht, ob, ob ihr das möchtet und äh, dann solltet ihr eigentlich den Hand hochheben. Why all of mankind today, why are they perceiving time moving faster and yet faster? Why? Wieso ist das so, dass die Menschen wollen, dass alles schneller geht heutzutage? Wieso ist das so? Das ist eine Frage gestellt jetzt. The answer is that when Allah created the heavens and the earth and created mankind, He also created for us a system of time. And in that system of time, the moon was centrally located. Die, also die Antwort ist, wenn Gott uns beschaffen hat, dann hat er auch die Zeit und ihr Zeitsystem und Zeitroutine beschaffen und auch den Mond und den System und Rotation vom Mond auch beschaffen. The moon tells us when a month begins and the moon tells us when a month ends and another month begins. The moon sagt uns, when ein Monat <coughs> fängt an und wenn ein Monat uh, zu Ende ist und der nächste Monat anfängt. And our prophet said, We are a people who cannot read and write. And so he said a month is comprised of this. And then he said this. And then he said this. Meaning 10 and 10 and 10, 30 days. Und unser Prophet hat gesagt, der die Menschen, die nicht lesen und schreiben können, die werden eigentlich die Zeit mit dreimal zehn Tagen eigentlich bezeichnen. Und, äh, und jedes Mal so diese Zeichen, dass es zehn Tage dauert. However, now listen carefully if you are young. He said that on the end of the 29th day, We must look for the new moon. And if the new moon is seen, then the month will end at the end of 29 days. But if the new moon is not seen, then the month will continue for one more day. Und äh, am 29. Tag hat er gesagt, dass wir sollen eigentlich schauen, ob der Mond, äh, der, ob der Monat zu Ende ist und der neue Monat anfängt. Und wenn, wenn man den Mond nicht sieht, dann sollte eigentlich der Monat noch mal einen Tag dauern. So a month can have 29 days or a month can have 30 days. So ein Monat kann 29 Tage oder 30 Tage haben. But in Akhirul Zaman, in the end time, 
We were taken for a ride. <laughs> oh, yes. And we were told, no, 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 no. A month can also have 28 days. And a month can have 31 days. Aber am Ende der Zeit, in Achor Zaman, sagt uns also die Menschheit, dass auch ein Monat kann 31 Tage oder auch 28 Tage haben. Am I right or am I wrong? Sag, bin ich da richtig oder falsch? And so, what the, the modern age has done is to get us to abandon that which has come from Allah and to accept in its place something which is secular and mechanical. And what the man with us has done is that dass mir eigentlich das, was von Allah kam, zu verbieten und das zu befolgen, das eigentlich die Mensch uns sagt, die Zeit uns sagt. And as we abandon what Allah has given, and we accept and follow that which has come to us in the end time, the price we pay, is that the heart becomes sick. The heart becomes sick, and the heart now perceives time moving faster and yet faster. Und uh, sobald wir das machen und uns von Allah trennen und diese uh, seine Weise zu verbieten, dann fangen wir, aus, fangen wir an, krank zu werden. Unser Herz wird krank und wir trennen uns von ihm und dann befolgen wir auch, dass die Zeit schneller und schneller läuft. What is the price we pay if we perceive time moving faster and yet faster? Was ist das, was wir bezahlen? Wie teuer wird das für uns sein, wenn wir das immer äh, so sehen, dass die Zeit schneller geht? Answer, you can no longer enjoy life. Die Antwort ist, du kannst das Leben nicht mehr genießen. You cannot enjoy the day. Du kannst den Tag nicht mehr genießen, du hast keine Freude mehr. You cannot enjoy the week. Du kannst auch die Woche nicht mehr genießen. You cannot enjoy the month. Auch den Monat kann man nicht mehr genießen. You cannot enjoy the year. Auch die Jahre kann man nicht mehr genießen. You live a life with no enjoyment. Du lebst dein Leben, aber ohne irgendeinen Genuss und ohne, ohne Freude. You live a life with no sukkun, no peace. Und ohne Frieden und ohne, ohne Ruhe, ohne Frieden. More than that, <coughs> when the heart perceives time moving faster and faster, the heart is no longer beating in harmony with the rest of Allah's creation. Und auch wenn wir das so sehen, dass die Zeit schneller geht, unser Herz wird nicht mehr so schlägen wie, wie, das, wie die Natur. Also das kann sich nicht mehr verbinden mit Umfeld und die Natur. It's like your motor car. And the motor car has an engine. But the engine is out of tune. So the engine is not working properly. And if you remain with that motor car with the engine out of tune, the performance will deteriorate until eventually the car will stop working. Das ist genau wie, eine, wie ein Auto, die keinen Stoff hat, die kein Benzin hat. Und äh, wenn man eigentlich mit dem fahren will, dann irgendwann äh, bleibt es stehen. Now prepare yourself for this. This is a shock now. If the heart 
perceives time moving faster and faster, and the heart is out of tune, the noor cannot enter into that heart. Und das ist ein Schock. Man muss sich dafür vorbereiten, wenn, wenn unser Herz äh, will, dass eigentlich die Zeit immer schneller und schneller läuft, dann äh, verliert eigentlich die Spüre und kann kein Licht mehr in sein in Herz reinkommen. And what does Allah say about people who do not have nur in their heart? Und was hat der Allah gesagt? über diese Leute, die keine Licht in ihrem Herz haben. You may have a PhD from the University of Zurich, but Allah says, if you do not have nur in your heart, He says they have eyes and yet cannot see. Du kannst auch eine PhD Abschluss haben von Universität Zürich und du kannst viel wissen, aber Sobald du keine Licht in deinem Herz hat, ha, hast, dann kannst du nicht verstehen. Du weißt nicht die wahre, die Wahrheit. He says they have ears and yet do not hear. Er, er hat gesagt, sie haben Ohren, aber sie können nicht hören. He says they have hearts and yet do not understand. Er hat gesagt, sie haben Herz, aber sie können nicht verstehen. He says they just like cattle. <laughs> Er hat gesagt, sie sind einfach verloren. Today, most of us are like that, particularly politicians. Es gibt viele von uns, die so sind, äh, vor allem die äh, Politiker. Those who rule over us around the world today. Diejenigen, die Gesetze schreiben über unser Leben, über uns. Are people. With no nur in their hearts. Menschen ohne Licht in ihrem Herz. And so we ask the question: How can we get the heart to return to the system of time that Allah has given? Und nun jetzt fragen wir uns die Frage: Wie können wir das rückgängig machen, dass unser Herz sich wieder verbindet? mit den richtigen Laufbahn. If we can get the heart to return to the system of time that Allah has given, then time will no longer move faster. Wenn wir das machen können, dass unser Herz mit diesem Zeitsystem, die Gott von uns beschaffen hat, sich verbindet, dann die Zeit Uh, lauf nicht mehr schneller für uns. You can now enjoy the day, you can enjoy the week, you can enjoy the month, you can enjoy the year, you can enjoy life. Du kannst dann das Leben wieder genießen, du kannst die Tage genießen, die Monate, die Jahre und auch dein Leben. The Christian will have to answer that question from his scriptures. The Jew will have to answer it from his scriptures. The Hindu will have to answer it from his scriptures. The Buddhist will answer it from his scriptures. We answer it from our book, the Quran. Und jeder Glaube soll das eigentlich von seinen Schrift und seiner Lehre diese Frage zu beantworten. Die Buddhisten, die Hindus, die Juden und auch wir werden das von unser Buch die, die Antwort, äh, wir werden die Antwort in unserem Buch finden, den Koran. We invite them, we invite the Jews to tell mankind, how can we get the heart to return to sacred time? We ask the Christian, we ask the Hindu, we ask the Buddhist, tell us, what do you have to offer? to get the heart to return to sacred time. Wir fragen die Juden, wir fragen die Christen und wir fragen die anderen Glaube uns zu sagen, wie könnt ihr uns helfen, wie könnt ihr sagen oder wie habt ihr das äh, zu, zu lösen, dieses Problem, dass wir unser Herz wieder öffnen. 
The question is important because people are living unhappy lives. Even while they're driving a BMW or Mercedes-Benz motor car, but they're living unhappy lives. Das ist eine wichtige Frage, weil die Menschen nicht zufrieden sind mit ihrem Leben. Die haben keine Freude, auch wenn sie einen Mercedes oder BMW fahren. In the Koran, Allah has given us the way to bring the heart back to sacred time. In Koran hat Gott uns das gezeigt und äh, wie können wir unser Herz wieder zurückbringen? We know <coughs> that Allah sent down the Quran on the night of Qadr. Inna anzalna hu fi laylatil Qadr. Wir wissen, dass den Gott den Koran in Laylatul Qadr gesandt hat. But he did not send it out to us on the night of Qadr, no. He sent it to the lowest sama, the lowest heaven. Aber er hat das nicht zu uns geschickt, er hat das zu den tieferen Paradies geschickt, eine tiefere Schicht vom Paradies geschickt an diese Nacht. So when did he send the Quran down to us? That's the question. Und die Frage ist, wann hat, hat er den Koran zu uns geschickt? The answer is, he sent down the Koran to us in two ways. De, die Antwort ist, dass er hat den Koran in zwei verschiedene Wege zu uns gesendet. The first way was called Wahi, Wahi or Revelation. And it came to the heart of the Prophet, Allah's blessing be upon him. And it took 23 years to be completed. Die erste Weg ist wach. Und das ist so, wie durch Engel gesprochen wurde oder gespürt wurde von einem Herz. Und das hat 23 Jahre gedauert, dass dieser Koran eigentlich gesandt wurde. And every time a revelation came to his heart, it was instantly memorized. Und jedes Mal, die diesen Koran zu seinem Herz gesandt wurde, wurde aufgenommen, registriert. But there was a second way that the Koran came down to us, and that is our subject today. Aber es gibt auch einen zweiten Weg, wie der Koran zu uns gesendet wurde. Und das ist jetzt eigentlich auch unser Thema heute. Every night of the month of Ramadan, Allah himself would recite the Koran to Nabi Muhammad and he would listen. This one is not coming to the heart. It is coming to his ear. In jeder Nacht in Monat Ramadan wurde den Koran in seinem Ohren wie gesungen. Das, das war nicht mehr in seinem Herz, durch seinem Herz, sondern durch seinem Ohren. In jeder Nacht in Monat Ramadan. In the first way. <coughs> It was the angel Gabriel, Jibra'il al-Islam, who would bring the Quran as wahi to his heart, and it took 23 years. In the ersten Weg uh, wurde den Koran durch uh, Gabriel, uh, Jibra'il, uh, zu seinem Herz gebracht, und das dauerte 23 Jahre. But in the second way, Yes, again, the angel is there. Every night of Ramadan, the angel is there. But Allah is using the angel, and Allah is reciting the whole Quran to Muhammad, 
and he is listening with his ears. Und in dem zweiten Weg wurde der Koran, die Engel waren auch da und der Koran wurde ges gesungen und er konnte das hören, äh, den ganzen Koran in diese, in diese Nächte. Und uh, Allah would finish reciting the whole Koran in Ramadan. Und Gott hat das beendet, den ganzen Koran zu, zu, zu lesen und zu zu sagen in diesem ganzen Monat. But now we have a problem. And that is that <coughs> the Prophet to Islam is listening while the angel is being used and Allah is reciting. But he's moving his tongue very fast. And Allah says to him, stop. Stop what you're doing. Don't do that. Don't move your tongue so quickly, O Muhammad, alayhi Two verses in the Quran. Und jetzt haben wir ein Problem und weil das wurde wiederholt und sehr schnell und der Prophet hat das schnell gemacht und um seine Zunge und seinen Mund zu bewegen und diese zu wiederholen und dann sagt dann Gott Allah zu ihm, äh, äh, dass, dass es nicht so, so schnell geschehen und dass es soll aufhören die Sätze so schnell zu wiederholen. The first one in Surah Taha. And this is what Allah says. Ba'da ruzi billahi min ash-shaytani rajim. Wa la ta'ajal bil Qur'an. Min qabli an yukda ilayka wahyuhu. Wa kul rabbi zidni ilma. Do not hasten with this Qur'an. O Muhammad, alayhi salatu salam. Wait, wait, wait until the wahy is completed. Und das wurde zweimal an ihm gesagt, dass es so nicht so schnell wiederholen soll, dass es das Ding, was, was er gehört, nicht so schnell wiederholen soll. Einmal ist in Surat Taha, dass Gott sagt ihm, äh, Muhammad, warte, bis der Wach fertig ist und alles ausgesprochen wurde und sei nicht so schnell. Wa kul rabbi zidni ilma an o Muhammad Alayhi salatu wasalam. You must make this dua. What is the dua? O oh Allah, kindly give me more knowledge of this subject. Und uh, das wurde ihm gesagt, Qul Rabbi Zidni Ilma. Und was das war, diese, das bedeutet, Gott bitte, uh, vermehre meine Wissen und, und, und das ist wichtig, dass man sollte eigentlich mehr Wissen haben. This was Surat Taha. Und das war in Surat Taha. Now we go to Surat Al-Qiyama <coughs> and listen to what Allah says. Jetzt gehen wir zum Surat Al-Qiyama und äh, schauen wir, was Gott dort gesagt hat. La tuharrik bihi lisanaka li ta'ajala bi. Do not move your tongue so fast with this Quran. Und in Surat Al-Qiyama kommt, äh, äh, bewege deine Zunge nicht so schnell mit Koran. The question is, Why was he moving his tongue so fast? Why? Und die Frage ist, wieso hat er äh, das sehr schnell wiederho wiederholt? Wie, wieso hat er seine Zunge so schnell bewegt? Why did Allah have to say to him, stop, don't do that? Und wieso sagte ihm in Gott, äh, aufhören und mach das nicht weiter? The answer is, He was hearing with his ears Quran which has not as yet reached his heart as Wahi. Und die Antwort ist, dass weil er hat das 
mit seinen Ohren gehört und der Koran war nicht, noch nicht in seinem Herz. And so he was trying to memorize it very, very quickly. <laughs> und er hat versucht, das schnell, sehr, sehr schnell, das alles aufzunehmen. Allah says, no, don't do that. Wait until the wahi is over. Und äh, Gott sagte ihm, <coughs> warte und mach das nicht so schnell, bis der Wach fertig äh, gesandt worden ist. And now we turn to Surat al-A'la. Und jetzt gehen wir zum Surat al-A'la. And Allah says, Sanukri o kefalatensa. I am going to teach you to recite this Quran. And you will not forget what I teach you. Und dann gehen wir zu Surat al-A'la und dort sagt Gott, und wir werden dir den Koran äh, lesen, dass du das nie mehr, nie mehr vergisst. Sanukri o kefalatensa. Illa ma sha Allah. I'm going to teach you to recite this Quran and you will not forget except that which I want you to forget. Wir werden dir zeigen, wie kannst du den Koran aufnehmen und du wirst das nie vergessen, außer die Teile oder die Abschnitte, die, Gott, die, die den Gott will. Okay, I have a question for you. Jetzt habe ich eine Frage für, für euch. Are you ready? Sind wir alle vorbereitet? What is it that Allah is teaching him about recitation of the Quran and Allah does not want him to remember? Was ist das, das Gott zuerst zeigt ihm und lehrt ihm, dass, den, dass es aufgenommen wird, aber er, wird, er will nicht, er will, dass er das vergisst? Who will answer? <coughs> it was that part of the Quran which he is hearing with his ears, but which has not as yet come down as wahi. Es war dieser Abschnitt, dass er mit seinen Ohren hören könnte, aber es, es, es war noch nicht durch wahi heruntergekommen zu seinem Herz. That part of the Quran, Allah removed it from his memory. Diese Abschnitt vom Koran hat den Gott von seinem Gedächtnis weggenommen. And so now, and no, and jetzt, Allah is reciting the whole Quran to Nabi Muhammad, Allah in the month of Ramadan, and he says to him. When I recite the Quran to you, you must follow that way of recitation. Und jetzt wollen wir sagen, denn Gott hat in Ramadan den ganzen Koran gelesen und, und zum Prophet, dass er das alles aufnimmt. This is Surah Al-Qiyama. Und das ist in Surah Al-Qiyama. Faiza karatnahu fat. Quran. And when I have recited this Quran to you, you must follow that way of recitation. Und äh, dann sollte er eigentlich auch diesen Weg zu befolgen, zu, zu Hefs und zu, zu, zu aufnehmen, den Koran. And so how did Allah recite the Quran to Nabi Muhammad, alayhi How did Allah recite the Quran to Nabi Muhammad Islam? So we had the im diesen Quran so gesandt und uh, übergegeben. <coughs> When we begin to recite the Quran, we find something strange. And that is that, yes, we have to recite Surah Al-Fatiha to open the Quran. 
Anytime we recite, we must begin with Surah Al-Fatiha. Anytime we begin to recite, we must always begin with Surah Al-Fatiha. Und jedes Mal, die wir eigentlich mit vorlesenden Koran beginnen, dann fangen wir eigentlich von Surat al-Fatiha, weil wir wollen das öffnen. Und das ist ja, diese Sura bedeutet ja öffnen. Now then, why is it that the Koran begins with six long Suras? Surat al-Baqarah. Surah Ali Imran, Surah Nisa, Surah Maida, excuse me, Surah Anam, and Surah Araf. Six long surahs. Why? Und wieso fängt der Koran mit sechs großen Surah? Am Anfang. Also zuerst sind Vater, ist Vater ist eine kleine Surah, aber dann, danach kommen sechs lange Surah, Surah al-Baqarah, Surah al-Al-Imran, Surah al-Nisa, Surah al-Ba'da Nisa, Ma'ida, Ma'ida, wa Ba'da Ma'ida, Surah al-An'am, wa Al-A'raf. Al 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 also But, wieso ist das so, dass diese sechs Surah so, so eine lange Surah sind? But when we go to the end of the Quran, we get very short, short, short surahs. Und, und dann, wenn wir zum Letz, also den letzten Abschnitt oder just, just, uh, uh, 30 gehen, dann haben wir so kleine Surah. So question, why does the Quran begin with long surahs and the Quran ends with short surahs? Why? So die Frage, wieso fängt der Koran mit äh, längeren Sura an und endet mit kleineren, kurzen Sura auf? Who will answer me? Wer will mir antworten? Das ist richtig, ja. When the moon is young, listen carefully. Wenn der Monat ist jung, Allah wants us to be young. Und Gott, Allah will, dass wir auch jung sind. He wants us to be strong. Und äh, er wollte auch Stark sein. He wants us to marshal all our energy. Und äh, er möchte, dass wir auch mehr Energie haben und Kräfte So he gives sind. us long surahs. Und er gab uns äh, lange und äh, lange Surah. And when the month, the month is old and the moon is old and we are tired, he gives us short surahs. Und auch wenn der Monat dann am Ende ist und der Mond, der, 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 der Mond kleiner ist, wir, sind auch, wir haben auch weniger Energie, dann hat er uns short, äh, kürzere Sura gegeben. Und wir bedanken uns bei ihm, weil wir, wenn wir müde sind, äh, sind wir froh, dass wir kürzere Sura lesen müssen. But that's not the only reason. Aber das ist nicht die einzige Begründung. Why has he given us six long surahs at the beginning? Why? Wieso hat er uns sechs großen Surah gegeben am Anfang? The answer is <coughs> that he created the heavens and the earth in six days. Die Antwort ist, dass er hat die Himmel und die Erde in sechs Tagen beschaffen. And to the previous Ummah of Nabi Musa, salam, he gave them the Sabbath day to commemorate the creation of the heavens and the earth in six days. Und zu den anderen Volk von Mose äh, bedeutet Juden hat er auch einen Tag als Sabbat gegeben, dass sie das alles erinnern, dass ein Erde und Himmel in sechs Tagen beschaffen wurde. So the law of the Sabbath is that on the Sabbath day you're not allowed to work. You can pray and you can rest, but not work. Und der Gesetz von Sabbat ist, dass man darf nicht arbeiten. Du kannst beten und du kannst äh, dich ruhen, aber du darfst nicht arbeiten. And this is how You commemorated 
the creation of the heavens and the earth in six days. Und das ist der Weg, wie kann man äh, sich daran erinnern, die äh, Beschaffung von Erde und Himmel in sechs Tagen. And what did he give us to commemorate the creation of the heavens and the earth in six days? What did he give us? Was hat er uns gegeben, dies, dies zu erinnern, an das zu denken, dass diese äh, Beschaffung in sechs Tagen? He gave them Yomus Sabt, which is Saturday. What did he give us? Er hat denen auch den Shabbat und Sat, also Samstag gegeben und uns auch. He did not give us Yomul Juma to, to celebrate or commemorate the six days because Yomul Juma is the sixth day. Er hat uns nicht den Uh, Joma gegeben, um das zu erinnern, weil den Joma ist uh, den sechsten Tag. The answer is, he gave us the six long surahs of the Quran to recite one surah each day for the first six days of the month. Die, Answer ist, die, die, die Antwort ist, dass er hat uns sechs großen Sura gegeben, dass wir jeden Tag ein Sura lesen, um das zu erinnern. So when you see the moon and you begin to recite the Quran, on the first day you recite Sura Tul Bakara. On the second day you recite Sura to Ali Imran. On the third day, you recite Surah to Nisa. On the fourth day, you recite Surah to Maida. On the fifth day, you recite Surah to Anam. And on the sixth day, you recite Surah to Araf. Und so, wenn man den Mond sieht und den, den Monat fängt an, mit dem Mond, dann sollte man am ersten Tag den Surat al-Baqarah, den zweiten Tag Surat al-Ala-Umran und den dritten Tag Surat al-Nisa und den vierten Tag Surat al-Ma'ida und danach Surat al-An'am und Surat al-A'raf in fünften und sechsten Tag lesen. And as you recite the six long surahs on the six days, the first six days of the month, You are commemorating the creation of the heavens and the earth in six days. Und als man das liest in diese sechs langen Sura in den ersten sechs Tagen, dann kann man äh, daran denken und das zu erinnern, die Beschaffung von Erde und Himmel in sechs Tagen. This is how the Quran brings your heart back to sacred time. Das ist auch wie denn Gott bringt dein Herz zurück zu den echten Zeiten. And then comes the seventh day. <coughs> Und dann kommt der siebten Tag. And on the seventh day we find something strange. After six long surahs, there's a short surah. And after the short surah, Again, they are long surahs. Und äh, nach diesen sechs großen Suras also am siebten Tag, äh, find, das ist etwas Merkwürdiges, das kommt eine kurzeren Sura und danach kommt wieder ein langen Sura. Surah Al-Anfal is a short sura. Surah Al-Anfal ist eine kurze Sura, ist eine kleinere Sura. Why, why has Allah made this Sura short? Wieso hat er ganz diesen Sura so kurz äh, gesendet? The Suras which come before and after are long, but this one is short. Why? Die andere Sura vor und nach dem Anfall sind äh, eigentlich lange Sura, aber diese Sura ist eine kurze Sura. Wieso? Prepare yourself, you have to answer me. Seid ihr vorbereitet, ihr müsst antworten. Not only. <coughs> Not only on the seventh day 
Suratul Anfal is short, but more than that. The surah which comes after Al Anfal is Suratul Tawbah. And Suratul Tawbah is the only surah of the Quran which does not begin with Bismillahir Rahmanir Rahim. Why? Tell me somebody why these two things happening on the seventh day. Who will answer me? Also, seventh talk. Es gibt zwei Sura. Eine ist eine kurze Sura und danach kommt Sura der Tauber. Right. Und das ist die einzige Sura, die keine Bismillah Rahman Rahim right. hat am Anfang. Lichtenstein has answered so? already many times. So Lichtenstein, the seventh day, the seventh day, Allah changes, changes the recitation. So far, it has been one. Surah every day. One. Dam siebten Tag hat den Gott tut den vorlesen System an den. Also bis jetzt war ein Surah jeden Tag. But on the seventh day, <coughs> he gives us a short Surah, and then he gives us the Surah after that without Bismillahir Rahmanir Rahim, because. As Sarah said, he wants us to combine these two surahs as our Jews for the seventh day. Und das ist ja so, wie der Sarah gesagt hat, die kommen ja sechs langen Surah und dann danach kommt eine kurze Surah, Surat al-Anfal, und danach kommt Surat al-Tawbah ohne ein Bismillah rahman rahim weil Allah möchte, dass wir diese zwei Surah zusammenlesen. And this is how we commemorate the creation of the heavens and the earth in six days. Und das ist wie das ist der Weg, wie können wir die Beschaffung von Erde und Himmel in sechs Tagen zu erinnern. <coughs> It will take me some time to continue now. I will take you to the eleventh day. And tell you what we have on the 11th day, and then on the 15th day, and then on the 21st day, and then on the 24th day, and then on the 29th day. But that's going to take another half an hour, and you might be tired. Es braucht ein, ein, eigentlich mehr Zeit, dass ich euch eigentlich führen könnte in die weiteren Tagen. 20, 24, 29, und das braucht eine weitere halbe Stunde und ihr seid müde vielleicht. But if you follow the way that Allah recited the Quran, and you do it every month, then your heart will no longer perceive time moving faster and faster. Aber wenn ihr das befolgt, mit diesen sechs Sura an dem äh, Anfangsmonat und diese Sura zu lesen, diesen sechs Tag, dann fangt ihr äh, aufhören mit dieser Schnelligkeit, dass euer Herz immer schneller geht und dass diese Befassung, Verständnis von Zeit wird sich ändern. I have written a book entitled The Quran and the Moon. The Quran and the Moon. And if you read that book, maybe Sarah read that book. Yes, <laughs> if you read that book, you will get what is the Jews for the first day, the second day, the third day, the fourth day, the fifth, the sixth, every day of the month until the end of the month. Uh, excuse me, what was the name of the book? The Quran and the Moon. The Quran and the Moon. Ich habe ein Buch geschrieben, uh, The Quran and the Moon. Und äh, wenn, wir, wenn ihr das liest, äh, wie der Sarah, vielleicht Sarah hat das auch gelesen, dann fangt ihr eigentlich das zu verstehen und äh, das, äh, diese Tage und die Bedeutung von der Zeit. <coughs> If you recite the Quran the way Allah recited it, you will live with the moon. And when you live with the moon, 
your heart will return to sacred time. Wenn ihr das, wenn ihr den Koran so vorliest, wie der Gott, mm. äh, wie der, wie der Gott das haben wollte, dann fangt ihr das mit Mond sich zu, äh, mit dieser Zeit den Koran zu lesen und dann fängt euer Herz sich zu öffnen. Here is the book, the Quran and the Moon. But I don't know whether we have more than two or three copies left now. Uh, somebody might translate it to German. Huh? Inshallah. And we can get it published in German, inshallah. The Quran and the Moon. Das ist das Buch äh, Koran und der Moon und das gibt ich glaube zwei oder drei Exemplare nur hier. Sollte eigentlich jemand das übersetzen auf Deutsch, das wäre eigentlich schön und äh, eben das kann man das Buch lesen. If you recite the Quran <coughs> the way that Allah recited it, then this Quran can heal your heart, Shifa. Wenn ihr das, den Koran so vorliest, wie der, äh, Allah das vorgelesen hat, dann eure Herz äh, fängt an, sich zu heilen. We live in a dangerous age, in which an attack is being launched on the mind, the mind, the mind. And we are be losing our memory and losing our capacity to think. Wir leben in einer gefährlichen Zeit, die unser Verständnis attackiert und wir fangen an, alles zu vergessen und das, das ist eine gefährliche Zeit. And then we fall ill with dementia and we fall ill with uh, Alzheimer and eventually we become like cattle. Und äh, wir, äh, wir werden uns mit diesen Krankheiten wie äh, Demenz und Alzheimer begegnen. Wir werden diese Krankheiten zu bekommen, weil unser Gehirn ist äh, getroffen von dieser schlechten und äh, gefährlichen Zeit. When you see your parents, your father, your mother, your grandparents beginning to show the signs of dementia. More important than the pharmacy and the doctor is the Quran. The Quran can help to heal the mind. Wenn ihr das seht, dass eure Eltern oder eure Großeltern mit den de, de, de Zeichen von Demenz oder Alzheimer zeigen, das wäre eigentlich, die, den Koran wird eigentlich viel bessere Heilungsmethode sein als irgendein Apotheke oder irgendein Medikament. When you recite the Quran the way Allah recited it, then you will get nur in your heart. Wenn ihr den Koran so voll ist, wenn den Gott das vorgelesen hat, dann habt ihr der Licht, der Licht in eurem Herz. And with that nur in your heart, you will see what others cannot see. Und wenn ihr das Licht in ihrem Herz habt, dann wird ihr das sehen was die anderen nicht sehen können. And now finally before I end. Allah says in the Quran in Surah Al-Isra He said if you recite the Quran I will place a hijab between you and that godless world which does not believe in the hereafter. And that hijab will not only separate you from them, that hijab, hijab will cover you and therefore protect you. Und der Gott hat gesagt, wenn wir den Koran so vorlesen, so richtig vorlesen, wie er das möchte, dann wird er uns beschützen von den Schlechten und Bose und... This is the verse. Of Surah Al Isra. And that was in Surah Al Isra. For if I read the Quran, جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. And when, <coughs> excuse me, and when you recite the Quran, I'll place between you and that godless world, which does not belong to the, be, believe in the hereafter. I will place a hijab, which will separate you from them, 
and cover you and protect you. Und das ist in diesem Sura gekommen, wenn ihr den Koran richtig vorliest, dann werde ich eine Hijab beschaffen, so wie eine Grenze beschaffen zwischen euch und diejenigen, die nicht Glaubigen, also Ungläubigen. Und diesen Hijab, diese Grenze äh, entfernt euch von denen und beschützt euch auch. So we end, as we began, we pray that Allah may bless Lisa Marie who <coughs> who organized this lecture today. First time in this part of the world that I have come, that Allah may bless her and her family and bless this gathering which has come today to attend this lecture. And we pray that Allah might put love in your hearts for the Quran. Wir beten, dass den Gott äh, diejenigen, die das äh, organisiert haben, Lisa und Sarah, äh, hilft und auch uns äh, alle äh, weiterbringt äh, und äh, dass, dass es eigentlich möglich war, de, diese Lek Lektüre zum ersten Mal in diesem Ort von der Welt eigentlich zu organisieren und haben. <lacht>